முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சங்கீதம் பதினெட்டு முப்பத்தி இரண்டு என்னை பலத்தால் இதை கட்டி என் வழியை செவ்வைப்படுத்துகிறவர் தேவனி நம்முடைய வழிகள் கோணலானவைகளாக நம்முடைய வழிகள் ஐயோ நான் என்ன செய்தாலும் செம்மையா இராதபடிக்கு அது பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுகிறதாக காணப்படுகிற நேரத்திலே இங்கே தாவிது இவ்வாறாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அழகுவியா அவர் அந்த சங்கீதத்துல தலைப்புல நான் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் அவனை அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் அவனை விளக்கி மீட்டுக் கொண்டு அந்த நாளிலே சவுளை கைக்கு தவனை மீட்டுக் கொண்டு அந்த நாளிலே அவர் பாடின பாடல் என்று சொல்லி இந்த பாடலுக்கு தலைப்பு இருக்கு அவர் சொல்லுகிறார் இந்த பாடல்ல அவர் சொல்லு சங்கீதத்திலே சொல்லும் பொழுது என்னை பலத்தால் இடை கட்டி கஷ்டமான நாட்களிலே பாடுகள் நிறைந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் என்னை பலத்தால் இடை கட்டி என்னுடைய வழிகளிலே முன்னால் போக முடியாதபடிக்கு எல்லாம் கோணலாய் கிடக்கிறது நான் நிம்மதியாய் வாழ முடியாதபடிக்கு எல்லாம் பிரச்சனையாய் இருக்கிறது நான் எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் வெளியே வந்து செய்ய வந்தாலும் அந்த சவுல் என்னை துரத்துகிற நாட்களாக இருக்கிறதே அப்படிப்பட்ட நாட்களை கத்தர் மாற்றி என் வழியை செவ்வைப்படுத்துகிறவர் தேவனி நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் எவ்வளவு கோணலானவைகளா இருந்தாலும் அதை எல்லாம் செய்ய அதை செம்மைப்படுத்துகிறவர் தேவனே என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்தர் எப்படி பாதைகளை செவையாக்குகிறார் எப்படி அவர் கோணலாய் போனவைகளை அவர் செவ்வையாக்குகிற தேவனா இருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குகிற தேவனை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் என்று சொல்லி கத்திருக்கலாம் விசுவாசிக்கிறேன் எங்க வீட்டுல நிறைய காரியங்கள் கோணலா போச்சு இன்னும் அது சரியாகாது அப்படின்னு சொல்லி எதெல்லாம் இருக்குதோ அதை எல்லாம் செவ்வையாக்குகிறவர் தேவனே போய்விட்டது இது எப்படி சரியாக எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிற அந்த நேரத்திலே அங்கே ஒரு தேவன் இருக்கிறார் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குகிறவர் என் வழியை செவ்வையாக்குகிற தேவன் அவரே தேவனே என்று சொல்லி நாம் இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த தேவன் எப்படி கோணலானவைகளை எல்லாம் சரியாக்குகிறார் என்று சொல்லி நாம் ஒரு சில காரியங்களை இந்த நாளில ஆராய்ந்து பார்க்கும்படிக்கு கத்தர் உதவி செய்வாராக கலல்லுயா யாருடைய வழியை அவர் செம்மையாக்குவார் இந்த பூமியில எல்லாருக்கும் வழிகள் கோணலாக தான் காணப்படுகிறது இந்த பூமியிலே ஆதி புதர் எல்லா கோணலாய் போய்விட்டது அங்கே ஆதாம் இடத்துல சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற நீ வந்து விதைப்ப ஆனாலும் பூமியில இருந்து என்ன முளைக்கும் உள்ளும் குறுக்கும் முளைக்கும் நம்ம எவ்வளவுதான் பிரயாசப்பட்டாலும் அந்த பிரயாசத்திற்குரிய பலன் இல்லாத பிடிக்கு போகிற எல்லா கோணலாய் போன வாழ்க்கையாய் காணப்படுகிறது நம்மால் நன்மையான காரியத்தை செய்ய செய்து நிறைவேற்ற முடியாத பிடிக்கு காணப்படுகிற அந்த கோணலானவைகள் யாருக்கு செம்மையா பூமி முழுவதும் கோணலாய் தானே இருக்குயா பூமி முழுவதும் கோணலா தான் இருக்குது எல்லா பாதைகளும் கோணல் தான் கோணல் இல்லாம அரசாங்க கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது லேலுவையா கோணலான வழிகள்ல போகாம ஒன்னு என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது இதுதான் இந்த உலகம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஆனால் அப்படி கோணலான காலத்துல செவ்வையாய் வாழும்படிக்கு தேவன் வழியை செவ்வைப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவர் யாருக்கு அதை செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் கேட்போமானால் நாம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல இரண்டாவது வசனத்தில் அங்கே கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குகிற தேவன் யாருக்கு செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் வாசிக்கலாமா ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நான் உனக்கு முன்னால போய் கோணனானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் யாருக்கு சொன்னார் அப்படின்னா அந்த வசனத்துல நாம் அந்த அதிகாரத்தை வாசித்தோம் அப்படின்னா அங்கே போரே செஞ்சிற ஒரு ராஜா அவன் பிறக்கவே இல்லை இல்லையா அவன் என்ன செய்யல பிறக்கவே இல்லை அவன் பிறக்க போகிறான் அவன் வருவான் 
அவன் வருகிற நாளில் அந்த கோரை செய்கிற ராஜாவுக்கு நான் முன்னே போய் கோணரானவைகளை செவையாக்குகிறேன் ஒருவனுக்கு <laughs> அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் அவர் செவையாக்குகிறது உலகம் முழுவதும் போனதா இருக்கிறது ஆனால் அவர் யாரை தெரிந்து கொண்டாரோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் செவையாக்கு ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்ார்
சொல்லி சொல்லுவது போல இன்றைக்கு இந்த மாதத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடங்களில கோணலாய் காணப்படுகிறதோ அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறபடியாலே நாம் அவரை அறியாமல் இருந்தாலும் நாம் அநேக நேரங்களில தேவன் என்னுடைய வழியை செமையாக்குவார் என்று சொல்லி புரியாதவர்களாயிருந்தாலும் அவர் நம்முடைய வழியை செமையாக்குவதற்காக அவர் முயற்சி செய்து கொண்டு அதை செய்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஏற்கனவே சொல்லி
வாழ்க்கையில இன்றைக்கு நிம்மதியாய் வீட்டில் குடியிருக்க முடியாதபடிக்கு ஓடி போகும்படிக்கு மாற்றிவிட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் வாழ்க்கை <laughs> என்ன 
பலியில் விலகிப் போனோம் என்று சொல்லி காணப்பட்டாலும் இந்த நாளிலே தேவன் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வல்லமை உள்ளவராக முன்பாக சென்று நமக்கு முன்னாலே போய் போனலானவைகளை சபையாக்குகிறவர் நம்முடைய தேவன் அந்த தேவன் எப்படி போனலானவைகளை சபையாக்குகிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்வோமானால் நாம் சீக்கிரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போனலானவைகளை சபையாக்குகிறார் எப்படி நடத்துறார் அப்படிங்கிறத நாம் கற்றுக்கொள்வோமானால் சீக்கிரத்திலே போனலானவைகளை சரியாக்கி விடுவோம் அங்கே ஏ யோஸ் யோ யாகோவுக்கு இருபது வருடம் ஆனது இல்லை நீங்க எத்தனை வருஷங்க இருபது வருடம் கழிச்சுதான் அவனுடைய போனல் நான் என்ன செஞ்சது சரியாச்சு அவர் எப்படி யாகோவுடைய வாழ்க்கையில போனலை சரியாக்கினார் என்று சொல்லி ஒரு மூன்று குறிப்புகளை மாத்திரம் வேகமாய் நாம் பார்த்து முடிக்க முடியும் முதலாவதாக யாக்கோவிற்கு தேவன் முதலாவது தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அவன் திட்டங்கள் போடுகிறவன் அவன் மற்றவர்களை ஏமாற்றுகிறவன் அவன் எவ்வளவு தூரத்திற்கு ஏமாற்றுவானால் சொந்த தகப்பன் இடத்துல வேட மாறி போய் நான் தான் ஏசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கூட ஏமாற்றுவான் அதை கூட திறமையா செஞ்சிருவான் அப்படி இருக்கிற அந்த யாக்கோபு அவனுக்கு தேவன் தெரியாமல் இருக்கு அவன் ஆப்ரஹாமோடு கூட வளர்ந்தவன் ஈசாக்கோடு கூட வளர்ந்தவன் ஆனால் அவனுக்கு யார் தெரியாது தேவனை தெரியாது லேலுயா எப்படி சாமுவே அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரத்துல இருந்தாலும் தேவன் செய்யாது தெரியாது லேலுயா அதே போல நாம் அநேக சபைக்கு வந்துட்டு போய்கிட்டு இருந்தா கூட யார தெரியாத தேவனை தெரியாதா லேலுயா உங்க தேவனை பற்றி தெரியுமா லேலுயா அண்ணனுக்காக பயந்து தன்னுடைய மாமா வீட்டுக்காக அவன் ஓடி போயா மாமா வீட்டுல போய் பிறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எங்க செய்யற மாமா வீட்டுக்கு ஓடி போற அப்படி ஓடி போகிற நாளிலே அங்கே முதலாவது அவனுக்கு தேவன் அவனை வெளிப்படுத்தி அவரை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் வெளிப்படுத்தினது மாத்திரம் அல்ல அந்த இருபது வருட காலமாய் அந்த யாக்கோபு மனம் மாறவே இல்லை தேவனை தெரியும் ஆனாலும் மனம் மாறல தேவனை தெரிந்தாலும் அவன் மனம் மாறாதபடிக்கு காணப்படுகிறான் அவனுடைய திட்டங்கள் இன்னும் குறைந்து போகவில்லை அப்படி இருக்கிற நாளிலே தேவன் அவனோடு கூட இருந்து அவனை ஆசீர்வதித்தார் தேவன் அவன் என்ன செஞ்சாரு அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இருபது வருட காலமாய் அவனோடு கூட இருந்து அவனை ஆசீர்வதித்தார் கடைசியாக அந்த இருபது வருடம் முடித்து அவன் திரும்ப வரும் பொழுது அவன் மீண்டுமாய் தன்னுடைய அண்ணனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிற நாளிலே அவனை மனம் திரும்ப பண்ணினார் அப்படிப்பட்ட தேவன் அந்த தேவன் எப்படி நடத்துகிறார் என்று சொல்லி மூன்று குறிப்புகளை நாம் வேகமாய் பார்த்து நாம் முதலாவதாக அவனோடு கூட இருந்து தேவன் அவரை வெளிப்படுத்தினார் அவன் ஒரு நாள் ஹலலுயா தன்னுடைய வீட்டை விட்டு கிளம்பி ஹலலுயா அவன் தன்னுடைய தகப்பனார் இருக்கிற பேசமா என்கிற ஊரை விட்டு கிளம்பி அவன் காடு காடாய் நடந்து அவன் ஒரு மனாந்திரமான இடத்திலே வரும் பொழுது அன்றைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு நாளும் குடும்பஸ்தனாய் வீட்டிலே குணசாலியாய் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் இன்றைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இருளாய் மாறிவிட்டது இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் காட்டுல தனி மனிதனாய் போகிறார் தனி மனிதனாய் அவன் கூட ஒருத்தர் கூட சொல்ல இல்ல ஒருத்தர் கூட கூட போறது இல்ல அவன் தனி மனிதனாய் போய் கொண்டிருக்கிறான் அவன் போறது யாருக்கும் தெரிஞ்சா தெரியல யாரு கூட தெரியல அண்ணனுக்கு தெரியாதபடிக்கு அவன் கிளம்பி இருக்கிறான் அப்பாட்ட மட்டும் சொல்லி இருக்கிறான் அம்மா அம்மாவுடைய ஐடியா என்ன ஐடியா நீ அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிடு லேலுயா நீ அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிடு அவன் தூரத்துல இருக்கு அது ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி இருக்குது அங்க போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படி வைக்கிற அந்த நேரத்துல தன்னுடைய அண்ணனுக்கு கூட தெரியாதபடிக்கு அவன் கிளம்பி வந்து விட்டார் இப்பொழுது காட்டிலே அவன் இருக்கிற இடத்திலே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சூரியன் அஸ்தமித்தது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் ஆதியாகவும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வாசிப்போமா ஒரு இடத்திலே வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடினால் 
அங்கே ராத்த அங்கி அவ்விடத்து கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தலையை கீழ் வைத்து அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்துக் கொண்டான் அன்றைக்கு ஒரு சோப்பனம் பார்த்தான் பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையில சூரியன் அஸ்தமித்தது இவ்வளவு நாள் தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டுல செல்வந்தனாக நல்ல வசதி உள்ளவனாக அவனுக்கு ஒரு குறைவு இல்லாதபடிக்கு நினைத்த நேரத்திற்கு சாப்பாடு நினைத்த நேரத்திற்கு எல்லாம் கிடைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்ந்தவர் அவன் குணசாலிய குணசாலியானவர் வீட்டிலே தனித்திருக்கிறவர் அவன் வெளியே காடு காடாய் சுற்றுகிறவனும் அல்ல இன்றைக்கோ காட்டில் தன்னந்தனியாய் விடப்பட்டவனாக ஒரு கல்லை தலையணையாக வைத்துக் கொண்டு படுத்துக் கொள்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சூரிய வாழ்க்கையில அங்கே அப்படிப்பட்ட அவனுடைய அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு தேவன் எப்படி அவனை வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போமானால் முதலாவதாக தேவன் அவனுக்கு சொப்பனத்திலே அவனுக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறவனுக்கு ஏன் ஏமாற்றுகிறவன் போய் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறாரு ஏன்னா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தெரிந்து எடுத்திருக்கிறபடினால அவர் விடாதபடிக்கு அவனோடு கூட இருந்து அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் முதலாவது என்ன வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கும் படிக்காக அந்த அதிகாரத்துல நாம் அதே அதிகாரத்துல இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல பதிமூன்று பதினைந்து வசனங்களை வாசிப்போமா அதற்கு மேலாக கத்த நின்று நான் உன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் தேவனமாகிய கத்த நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் ஆம் பரவுவாய் உனக்குள்ளோ ஆம் அசிரமிக்கப்படும் பதினைந்தாவது நான் உன்னோட இருந்து
அதற்கு காரணம் அவன் குறிப்பா எறிந்தான் இவன் பொறையை ஒரு காரியத்தை செஞ்சா அந்த காரியத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட சரியாயிருக்கும் இவன் போய் இந்த ஆடுலாம் ஒழுங்கா வளர மாட்டேங்க அவன் அதற்கு அப்புறமும் ஆறு வருஷம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை பார்த்தான் வருஷம் வரதட்சணைக்காக வேலை வருஷம் சம்பளத்துக்கு அப்படி இருபது வருடமாய் அவன் வேலை பார்த்த அந்த வேலையை குறித்து அந்த யாக்கோபு தன்னுடைய வேலையினுடைய படு அதிகம்தான் அந்த வேலை செய்கிற நாட்களில் அவன் குறுக்கு வழிகளில் நடந்தது உண்மைதான் ஆனாலும் தேவன் அவனை ஒன்னு <laughs> அவனை பற்றி இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இருந்துக்கு லேலுவியா இன்னைக்கு அவனை குறித்து பேசுவதற்கு காரணம் என்னன்னா தேவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே தெரிந்து கொண்டு அவனுடைய குறுக்குத்தனம் எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் தேவன் அவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் அதை ஒன்று ஒன்று சொல்லாதபடிக்கு அவனுடைய நீ இப்படி தப்பு பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு நேரம் கூட வாய திறந்து சொல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் அவனும் ஒன்னுடைய <laughs> ஆசீர்வதிப்பவர் இருந்தேன் <laughs> இருந்தது <laughs> பாடுபட்டேன் கொஞ்சம் 
ஏரியா அவங்க சீரு ஜபம் நீங்கள் நல்லா திரும்ப போய் வீட்லேயும் கூட போய் படித்து பாருங்கள் இந்த ஜபம் இது மாதிரி நம்ம ஆண்டுகளுடைய வாக்கு தத்துவத்தை அந்த வியாபுலத்தின் மத்தியில் பயப்படுற நேரத்தில் அதை லூயா நம்மளால் இப்படி ஜபிக்க முடியுமா இதே மாதிரி ஜபிக்க முடியுமா அந்த வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் என்னைக்கு கொடுத்தார் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கொடுத்தாருங்க லேலுயா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை வைத்து அவன் இன்றைக்கு ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த ஜபத்தில் ஒரு சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாமா ஹலலுயா ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகார முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போமா பின்பு யாக்கோபு என் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகிய இருக்கிறவரே உன் தேசத்திற்கும் உன் இனத்தாரிடத்திற்கும் திரும்பி போ உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னிடமே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தாவே அடியனுக்கு தயவரையை காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்திற்கும் நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரன் அல்ல நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோனானை கடந்து போனேன் இப்பொழுதோ இவ்வளவு பெரிய இரண்டு பரிவாரங்களுடன் பரிவாரங்கள் உடையவனானே என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறது வசதி ஜபத்துல ஒரு காரியத்தை பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் அந்த சொப்பனத்தில் அவனுக்கு அறிவித்த அந்த அறிவித்ததை அவன் இன்றைக்கு அவன் இருபது வருடம் கழித்து ஜபிக்கிறான் ஒவ்வொரு காரியத்தை உணரவில்லை இவ்வளவு நாளும் தன்னுடைய திட்டங்கள் தனக்கு உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர் இன்றைக்கு அவனுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் நொறுக்கப்பட்டது அவனுக்கு ஒற்றே ஒன்று தெரிந்தது தேவன் எனக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுத்தார் நான் தகுதி இல்லாத உண்மையிலேயே உணர்ந்து சொல்ல முடிஞ்சு நிறைய நேரத்தில் நம்ம நிறைய நேரத்தில் என்ன தெரியுமா நினைப்போம் ஏசா ஐயோ இவ்வளோ குடும்பக்காரனாக இருக்கானே அவள் வந்து கொண்டு போட வந்திருக்கான் ஆண்டவர ஏசா என்னால் கொண்டு கொண்டு போடுறதுக்கு நீங்கள் விடுவீங்களா ஆண்டவர அப்படின்னு சொல்லி வேணா ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர நான் தகுதி இல்லாதவன் எனக்கு தான் நீங்கள் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தீங்க நன்மை செய்வேன் அளவிற்கு ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்து வைத்திருக்கிறீரே ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவன் ஜெபிக்கிற ஜபத்தை பார்க்கிறோம் அந்த ஜபம் மட்டும் இல்ல அந்த ஜபத்துக்கு பின்னாலையும் அவனுடைய இன்னும் அவனுடைய மூளை வந்து நிக்கவே மாட்டேங்குதுங்க மூளை நிக்கவே மாட்டேன் இப்பவும் ஒரு திட்டங்கள் தான் லேலுயா என்ன செஞ்சா ஏசாவிட்ட இருந்து தப்பிக்க என்ன செஞ்சா ஏசாவிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் இன்னும் திட்டங்கள் அவன் திட்டம் போட்டு நிறைய காரியங்களை செய்யணும் முதல்ல ஓட்டம் போகட்டும் ரெண்டாவது இது போகட்டும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் பரிசு போகட்டும் அப்புறம் எனக்கு வேலைக்காரங்கெல்லாம் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் மனைவிகள் போகட்டும் அப்புறம் பிள்ளைங்க போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி வச்சுக்கிறான் அவனை <laughs> அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விட்டியும் வரையும் அவனோட போராடி அவன் மேற்கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி கண்டு அவனை தொடை சந்தை தொட்டான் அதனால் அவனோட போராடுகையில் 
யாக்கோவை தடை சந்து சுருக்கிற்று இன்றைக்கு அவனுக்கு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை தேவனோடு போராடுகிறான் அங்க ஒரு மனுஷன் புருஷன் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்க கத்தருடைய தூதனானவர் தேவனோடு கூட ராத்திரி முழுவதும் போராடுகிறான் அவர் ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுத்தாரே அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி ராமுழுவதும் போராடுகிறான் ஆண்டவரோ அவனுடைய பாவத்தை முழுவதும் உணரும் வரைக்கும் அவர் விடவில்லை அவனை பாவத்தை உணர வைக்க முடியலையே அவன் பாவத்தை உணர வைக்க முடியலையே அந்த ராத்திரியிலையும் அவனுடைய பாவத்தினுடைய ஆழத்தை உணர வைக்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி அவன் ராமுழுவதும் போராடி அவனை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லி பார்த்து அவனுடைய துணை சந்தை தொட்டா அவனுக்கு சுழுக்கிற்று வாழ்நாள் முழுவதும் சுழுக்குண்டவனாகவே நடந்தான் ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கை மாறிடுச்சு திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லை பிள்ளைங்கெல்லாம் திட்டம் பண்ணாங்க ஆனா இவனுக்கு ஒரு திட்டம் கிடையாது அதுக்கு பின்னால இருக்கிற அவனுடைய வாழ்க்கை முழுசு வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு இரும்ப பழைய காலத்துல திட்டம் போடுறது மாதிரி திட்டம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு திட்டமும் கிடையாது அவன் வாழ்க்கை அவன் முழுவதும் சுழுக்கி உள்ளவனாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் இன்றைக்கு செம்மையான பாதையில் நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையும் தேவன் செம்மையாக்க வல்லவர் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நம்பி அழகியா அவர் செம்மையாக படிக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒன்று கொடுப்போமா அவர் நிச்சயமா நம்மை மாற்றி விடுவார் அவர் நம்மை தொட்டே தொட்ட துறை சந்தை தொட்டாகிடும் அழகுயா அவனை மாற்ற வல்லவர் அழகுயா அவன் இன்றைக்கு அவனால இனிம ஒரு நாள திட்டம் போட முடியாது ஏசாவுக்கு பயந்துதான் போனான் என்று சொல்லி சொன்னார் இன்றைக்கு ஏசாவுடைய வாழ்க்கை மாறி போய்விட்டது அழகுயா ஏசா இவனை பார்த்து ரெண்டு பேரும் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அழுதார்கள் எவ்வளவு செம்மையாய் மாற்றிவிட்டார் ஒரு நாள் இந்த ஏசா கொன்று போடுவான் என்று சொல்லி பயந்து ஓடி போனவன் இந்த இருபது வருட கழித்து காலையா கழுத்தை கட்டி கொண்டு இரண்டு பேரும் அழுதார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசித்தோமே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில போனவர்களை செவையாக்குகிறதே கத்தேவன் அவரே காலையா அவருத்துல நாம் ஒப்பு கொடுத்து காலையா நம்ம அந்த பாடலின் கவியை மாத்திரம் பாடி நாம் செழிப்போம் மன்னாசையில் நான் மாயங்கியே மெய்வாளி விட்டாகே போனதாய் போயிருந்ததோ அதை செம்மையாக்கி தருவார் 